Wir befinden uns hier am Messepark in Dornbirn, wo das diesjährige Bundesjugendlager 2011 des Roten Kreuzes Österreich stattfindet. Wir sprechen mit Roland Gotze, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Fradelberg und Organisator des Events. Herr Gotze, was genau findet hier statt? Hier findet das 10. Jugendbundeslager des Österreichischen Roten Kreuzes und Jugendrotkreuzes statt. Und hier treffen sich alle zwei Jahre bei diesem Event die Jugendlichen, um sich kennenzulernen, um miteinander zu spielen, Workshops zu machen und vor allem am Samstag einen großen Erste-Hilfe-Wettbewerb zu bestreiten. Gibt es jedes Jahr so ein Lager und wo findet das immer statt? Es gibt das Lager alle zwei Jahre und immer in einem anderen Bundesland. Das heißt, der nächste Event wird dann in 18 Jahren wieder im Vorarlberg sein. Gibt es einen bestimmten Schwerpunkt des diesjährigen Lagers? Der Schwerpunkt ist wie gesagt der erste Hilfewettbewerb, der morgen stattfindet, der auch öffentlich zugänglich ist. Da können die Kids beobachtet werden, was sie schon in Erste Hilfe drauf haben. Das ist ja der Sinn, dass sie das lernen und die Bevölkerung ist eingeladen zuzuschauen. Wie viele Jugendliche nehmen teil am Lager? Wir haben knapp 1000 Jugendliche und etwa 100 Betreuer hier. Wie muss man sich den Lageralltag vorstellen? Muss man da gleichzeitig aufstehen und Essen fassen? Ja, der Lageralltag ist vor allem bei diesen Witterungen relativ anstrengend. Sie sind gestern angereist mit etwas Verspätung schon durch die Unwetter in Osten Österreichs. Dann gab es gleich mal das, den Campbezug, dann das Abendessen, das wird von unseren Feldküchen vorbereitet. Anschließend war die offizielle Eröffnung mit anschließender Disco. Das gefällt den Jugendlichen natürlich. Heute machen sie Ausflüge in der Stadt Dornbirn, in der Umgebung, gehen auch nach Heiden hinauf das Dynamo-Museum besuchen. Dazwischen gibt es Workshops, Spiele für die Kids und morgen, wie gesagt, den Erste-Hilfe-Wettbewerb. Im Endeffekt geht es bei diesem Lager darum, geeigneten Nachwuchs für das Rote Kreuz zu finden. Sind Sie guter Dinge, dass die meisten Jugendlichen und Kinder auch später noch beim Roten Kreuz bleiben werden? Äh, gestern hat das ähm, Bahnhof an Security zu mir gesagt, wo er gesehen hat, wo die hunderte Kinder da auf aus dem Zug gestiegen sind. Diese Kinder werden nie ein Problemfall für den Bahnhof. Und genau das ist das Ziel. Die Kinder äh, zu erziehen in der äh, Haltung gegenüber den Mitmenschen. Und wir probieren sie damit langfristig an das Rote Kreuz zu binden. Und wir wissen, dass sehr viele, die äh, in der Jugend beim Roten Kreuz waren, auch dann als Ältere für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Hinter Ihnen stehen eine, einige Jugendliche und Kinder. Wenn ich Sie darum bitten dürfte, die Jugendlichen und Kinder dazu aufzufordern, einen Schlachtruf auszustoßen. Mache ich gerne. Also, liebe Steiner, lasst mal hören, was ihr drauf habt. Wie Danke. Ja. <lacht>